ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം മോമി ടെയിൽസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പലഹാരമായിട്ടാണ് വേറൊന്നുമല്ല മുട്ട സുറുക്കയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട സുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എട്ട് മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ എട്ട് മുട്ട ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് എട്ട് മുട്ടയ്ക്ക് എട്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്ന കണക്കിലാണ് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എട്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഏലക്കയാണ് ഏലക്ക ഞാനിവിടെ നാല് ഏലക്ക മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വെറും നാല് ഏലക്ക അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാനിപ്പം രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നാല് ഏലക്ക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എട്ട് മുട്ടയ്ക്ക് എട്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നാല് ഏലക്ക നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നല്ല ഒരു പത പതയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു വരണം ആ പരുവം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മുട്ട സുറുക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇടിയപ്പവും ഇഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടിയപ്പ ചെമ്പില്ലേ ഇഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെമ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചെമ്പ് ചൂടാവുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു അത്യാവശ്യം കുഴിവും എന്നാൽ നല്ലൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഓ ഇടാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടവും എത്തുന്ന വിധം ഒന്ന് തടയി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പാത്രം ഈ അപ്പച്ചെമ്പിൻ്റെ അതായത് ഇടിയപ്പച്ചെമ്പിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പതിയെ പതിയെ അതായത് സ്പീഡിലല്ല നല്ല സ്ലോയിൽ ആ നമ്മുടെ ആ മുട്ട സുർക്കയുടെ ആ ഒരു ബാറ്റർ ഇത് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇനി നമ്മൾ പാത്രം മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ചാടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ പാത്രം എങ്ങനത്തെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചതൊക്കെ നോക്കണം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പപ്പടക്കോല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കണം അപ്പം പപ്പടക്കോല് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പാത്രം എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഞാനിപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ആറിയ സമയം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പരുവത്തിലുള്ള ചൂടിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൈയോടുകൂടി തന്നെ വേഗം ചെയ്യരുത് കൈ പൊള്ളിപ്പോവും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ചൂടാറി ഒരുവിധം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നോട്ടെ അതിൽ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം തണുപ്പ് നന്നായിട്
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുട്ട സുർക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലൊക്കെ എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹസ്ബൻഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോവുകയാണ